பள்ளிக்கூடம் உருவாவதற்கு இடம் தந்தர்லிய எங்களுடைய தாத்தா மன்னர் சண்முகராஜாவுக்கு எங்களுடைய அன்பையும் நன்றியும் தெரிவிப்பதில் நான் பெரிதும் மகிழ்கிறேன் இந்த நிகழ்வை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கிற இளையான்குடி முஸ்லீம் கல்வி சங்கத்தினுடைய தலைவர் ஐயா கஷ்ணவி அவர்களே பள்ளியினுடைய தலைவர் முசாஃபர் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களே பேரூராட்சி தலைவர் இளையான்குடி பேரூராட்சி தலைவர் ஒரு மதிப்பிற்குரிய நஜமுதீன் அவர்களே தலைமை ஆசிரியர் மதிப்பிற்குரிய முகமது இல்லியாஸ் அவர்களே வாழ்த்துறை வழங்கி அமர்ந்திருக்கிற மதிப்பிற்குரிய முன்னாள் மாணவர் முகமது அவர்களே முன்னாள் மாணவர் மௌலானா முகமது நாசர் அவர்களே மேடையிலே வீட்டிருக்கிற என்னுடைய பெருமதிப்பிற்கும் பேரன்பின் கூறிய பெருமக்களே நான் பெரிதும் நம்பிக்கை கொண்டு நேசித்திருக்கிற நேசித்து கொண்டிருக்கிற என்னுடைய அன்பு தம்பி தங்கைகளே மதிப்பிற்குரிய ஆசிரிய பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பும் வணக்கமும் நம்மோடு படித்தவர்களை பழகியவர்களை ஒரு சேர சந்திக்கிற ஒரு அரிய வாய்ப்பு என்னுடைய அண்ணன் ரவிச்சந்திரன் ஜான் போஸ்கோ முத்து என்னுடைய அருமை நண்பன் மைத்துனர் அழகர்சாமி எங்களுடைய அண்ணன் ஆயுப் கான் அவர்கள் என்னுடைய ஆசிரியர் விளையாட்டாசிரியர் நடராஜ் அவர்கள் அவர்களெல்லாம் ஒரு சேர பார்க்கிற ஒரு அரிய வாய்ப்பை நான் பெற்றமைக்கு பெருமை அடைகிறேன் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பல்வேறு தாய்மார்களின் கருவறையில் உருவான நாம் ஒரே தாயினுடைய மடியில் தவழ்கிறோம் அதுதான் பள்ளிக்கூடம் என்கிறார் ஒரு நாட்டின் எதிர்காலம் என்பதை அந்த நாட்டின் வகுப்பறையில் தான் தீர்மானிக்கப்படுது அந்த வகுப்பறை நம்முடைய பள்ளிக்கூடம் என்பதை புரிந்து கொள்ளும் இமான் வந்து நல்லா பேசுறான் அவனா பேசல எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் என்றால் எனக்கு எழுத்தறிவித்த இறைவர்கள் இறைவன்கள் இங்கே நிறைய பேர் உட்கார்ந்து நானா நானா ஒன்றும் பேசல விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதை உறங்காதுன்றான் சுடல் கஷ்டம் என்னை விதைச்சவன் உறங்கியிருக்கலாம் ஆனால் நான் உறங்கலை அப்படிதான் எத்தனையோ விழாக்கள் என் என்னுடைய பள்ளியில் நடந்துக்குது இதே பள்ளியில் மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாம் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக வந்து பேசியிருக்காங்க உங்களைப் போலவே நானும் உட்கார்ந்து கைதட்டி கைகட்டி உங்களை நம்பி தான் இருக்கு உங்க கையில தான் இருக்கு கல்வி என்பது வெறும் பாடப்புத்தகங்களை படிக்கிறதோட நின்றதல்ல அதுக்கு மேல இருக்கு அதுக்கு மேல இருக்கு மாசைத்தும் சொல்றான் சீன புரட்சியாளன் நீ உன் முன்னோர்களோட பேசணுமா நீ உன்னுடைய மூதாதைகளோட பேசணுமா போ நூலகத்துக்குள்ள போ அங்க இருக்க அவன் எடுத்து படின்றான் அவனோட பேசு போன்றான் ஜவஹர்லால் நேரு 
பதினாறு ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்தார் இந்த நாட்டு விடுதலைக்கு இன்னும் எத்தனை ஆண்டு வேணாலும் நீ சிறையில் வை ஆனால் புத்தகத்தை மட்டும் எனக்கு கொடுத்துருன்ற அதை மட்டும் கொடுத்துரு அப்படின்னு அதனால் காந்தியடிகள்கிட்ட ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்தா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நான் ஒரு சிறந்த நூலகத்தை உருவாக்குவேன்ற இப்போ படிக்கணும் வாசிப்பதை சுவாசிப்பது போல பழக்கமாக்கணும் பாட புத்தகங்களோடு நிற்கக்கூடாது படித்த ஆசிரியர்களிடம் நீங்கள் படிக்கக்கூடாது என் உடன் பிறந்தார்களே படித்து கொண்டிருக்கிற ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களிடத்திலே படிக்கணும் நம்ம தான் படிச்சிட்டோமே இப்பவும் மாணவனாக இருக்கணும் மார்க்ஸை சொல்கிறான் மாமேதை மார்க்ஸு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளில் இவனை போல ஒரு சிந்தனையாளன் பிறந்ததும் இல்லை இனி பிறக்க போவதும் இல்லைன்னு உலகம் சொல்லுது அவன் சொல்கிறான் என் மரணத்தின் கடைசி நொடி வரை நான் மாணவனாக தான் இருப்பேன்றான் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன்றான் சாக்ரட்டிஸ் கோப்பையில் வச்சு தான் கொடுத்துட்டாங்க அவை குடிக்கணும் குடிச்சிட்டான் குடிச்சிட்டான் சாக போகிறான் சாகும்போது சொல்கிறான் என் அருமை மாணவர்களே ஏதாவது என்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு ஏதாவது செய்தி கேள்வி இருக்கா கேளுங்க நான் சாகிறதுக்குள்ளே சொல்லிட்டு போகிறேன்றான் அவன் சிறையில் இருக்கான் அவனுக்கு மரணம் விதிக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் சாக போகிறான் ஆனாலும் படிக்கிறான் அவனை பக்கத்தில் இருக்க கைதி கேட்குறான் ஏனே நீ சாக போகிறதுக்கே படிச்சுக்கிட்டேன்னு நான் சாகிறதுக்கு முன்னாடி சில செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு சாகிறேன்றான் இப்போ பாருங்கள் அதனால தான் கற்றவருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு என்று நம்ம முன்னவர்கள் சொல்லியிருக்கோம் படிக்கணும் உங்கள் அண்ணன் உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறதுக்கு காரணம் நான் படித்த பாடங்கள் அல்ல என்னுடைய பட்டறிவு பில்கேட்ஸ் சொல்கிறான் உங்களுக்கு தெரியும் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் உலகத்தில் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிற பில்கேட்ஸ் சொல்கிறான் அறிவு என்பது அனுபவத்திலிருந்து தான் பிறக்குது அனுபவம் என்னவோ தவறுகளிலிருந்து தான் பிறக்குதுன்றான் அப்போ கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு வருது சாக்ரட்டிஸ் உலகத்தில் மிகப்பெரிய பேரறிஞன் யாருன்னு ஒரு தேவாலயத்தில் போய் ஒருத்தன் கேட்குறான் உலகத்திலே மிகப்பெரிய பேரறிஞன் யார் அப்படின்னு அது சாக்ரட்டிஸ் சாக்ரட்டிஸ் சாக்ரட்டிஸ்னு மூணு முறை அசரீரி சொல்லிட்டு போயிடுது இந்த சாக்ரட்டிஸை தேடலாம் கிரேக்கத்தில் கிரேக்க நாடு முழுமைக்கு சுற்றுறான் கடைசியாக ஆறு ஏழு மாதம் கழித்து கண்டுபிடிக்கிறான் சாக்ரட்டிஸு இந்த இந்த அங்கே தச்சு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் சாக்ரட்டிஸு ஒரு பெருத்த உருவம் தொப்பை வழுக்கத்தலை கருத்த உருவம் அப்போ இது இதில் யார் சாக்ரட்டிஸ் இருந்தால் அவர் தான் அப்படின்னு சாக்ரட்டிஸ்ட்டை போய் கேட்குறான் நீ தான் உலகத்தில் பெரிய அறிங்க நம்ம அவர் அப்படியே செஞ்சுன்னு தச்சு வேலையை நிறுத்திட்டு யார் சொன்னது அங்கே ஒரு தேவாலயத்தில் ஒரு அசரீரி சொல்லிச்சு நான் கிடையாது நீ தான் சொல்லிச்சு அப்படின்னா நான் நேற்று வரைக்கும் அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னையிலிருந்து நான் கிடையாது நான் ஒரு பெரிய அறிஞன் கிடையாது அப்படின்னு அவன் அதே கோபத்தில் இங்கே வர்றான் அந்த தேவாலயத்துக்கிட்ட போய் கேட்குறான் நீ பொய் சொல்லிட்ட நீ வந்து சாக்ரட்டிஸ் தான் பெரிய அறிஞன்னு சொன்னேன் அவன் இல்லைன்றான் என்ன அதனால தான் தான் சொல்கிறேன் அவன் தாண்டா பெரிய அறிஞன் அவன் இல்லைன்னு சொல்கிறான்ல அதனால தான் சொல்கிறேன் அவன் தான் தெரியும் அப்போ நம்முடைய தாத்தா தைவ திருமகன் முத்துராமலிங்கத்தவர் அவர்கள் நமக்கு கற்பிக்கிறாங்க அறிவு என்பது என்ன இது கேள்வி நம்ம அறியாமை என்ன என்பதை அளந்து காட்டும் கருவி தாண்டா அறிவில் உனக்கு எது தெரியலைன்னு சொல்லிக் கொடுக்குதில்ல கற்றுக் கொடுக்குதில்ல அதாண்டா அறிவு அதனால் என் அன்பு பிள்ளைகள் அறிவார்ந்த என் தம்பி தங்கில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது பெற்றோர்கள் நம் தாய் தந்தையர்கள் இந்த உலகத்தை நமக்கு காட்டுறாங்க இந்த உலகத்தை இதுதான் உலகம் தான் ஆனால் இந்த ஆசிரிய பெருமக்கள் தான் உலகத்துக்கு நம்மளை காட்டுகிறார்கள் அதை நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ரெண்டு அறை தாயின் கருவறை உயிர் கருவறை பள்ளிக்கூடத்தில் வகுப்பறை அறிவு கருவறை 
தாயின் கருவறையில் பத்து மாதம் தான் இருக்கும் ஆனால் அறிவு கருவறையில் நம்ம பல ஆண்டுகள் இருக்கும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அலெக்சாண்டர் சொல்கிறான் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் நான் பெருமையாக வாழ்வதற்கு நான் சிறப்பாக வாழ்வதனுடைய பெற்றோர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லுவேன் மிகச்சிறப்பாக வாழ்வதற்கு என்னுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு நான் நன்றி சொல்வேன் அத அலெக்சாண்டருடைய தந்தை பிலிப்ஸ் தன் ஒரு மன்னனவன் அவன் சொத்துக்களை எல்லாம் விற்று எல்லா செல்வங்களையும் மக்களுக்கு தானமாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் அப்போ மக்கள் கேட்குறாங்க எல்லா செல்வங்களையும் அள்ளி தானமாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களே ஏன் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு மகன் பிறந்திருக்கான் அலெக்சாண்டர் அந்த அலெக்சாண்டருக்கு என்னுடைய ஆசிரியன் அரிஸ்டாட்டில் என்னுடைய ஆசிரியன் அரிஸ்டாட்டில் கல்வி கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு நான் அவனுக்கு பாடம் நடத்துறேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாரு அரிஸ்டாட்டிலின் மாணவனாக போற என் மகன் அதை விட அவனுக்கு ஒரு செல்வம் தேவையில்லை அதனால இருக்கிற செல்வங்களை மக்களுக்கு கொடுக்குறேன் என்று சொல்றான் ஆசிரிய பெருமக்களுடைய பங்கு என்பது பணி என்பது அவ்வளவு மகத்தானது நான் படித்த இளையான்குடி ஜாய் ருஷியன் கல்லூரியில் முதல்வராக இருந்த ஐயா அவர்கள் பேசினார்கள் என்னுடைய பேராசிரியர் சிக்கந்த் அவர்களை பற்றி நான் நினைவு கூறினேன் அப்படின்னு நான் அவருக்கு ஒரு செல்ல மகன் போல எங்க அண்ணன் ரவியெல்லாம் இருக்கிறாங்க என் கூட படித்தவங்களா இருக்காங்க அவர் சட்ட பையிலிருந்து பணத்தை திருடிட்டு போய் திருடிட அவருக்கு தெரிஞ்ச எடுத்துட்டு போய் படம் பார்த்து வருவோம் அப்ப நான் இங்க சந்தையில அங்க இருக்கிற சந்தை இருக்குல்ல அங்க கராத்தே வகுப்பு இருக்கு இப்ப அந்த கராத்தே வகுப்புல கைகால் உடஞ்சிரும் கட்டு போட்டு போய் நிற்பேன் இங்க வந்து இளையாங்குடியில வந்து கராத்தே பழகிட்டு திருப்பி அரணியூர் போய் குளிச்சுட்டு வர்றதுக்கு வந்து கல்லூரி போறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆயிரும் முதல் வகுப்பு எனக்கு மேஜர் தான் எக்கனாமிக்ஸ் அப்போ எல்லாரும் எங்கள் அண்ணங்கள்லாம் வந்துடுவாங்க நான் நிற்பேன் வெளியிலே அட்டண்டன்ஸ் போடுவாரா போட மாட்டாரா என்ன நான் தாமதமாக வந்துட்டேன் அப்படின்னு அப்புறம் போய் பார்த்தா எனக்கு அட்டண்டன்ஸ் போட்டிருப்பார் அது அவர் என் மேலே வச்ச அன்பு நான் அவர் மேலே வச்ச அன்பு ஒரு காலகட்டத்தில் தான் பையன் வந்து கையை உடைச்சிக்கிட்டு காலை உடைச்சிக்கிட்டு இப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க கராத்தே கிராத்தின்ட்டு என்னை கேள்வி பண்ணுவார் ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் சென்னைக்கு வந்து குடியேறிட்டார் வீடை வாடகைக்கு விட்டுறாரு வாடகைக்கு இருந்த ஒரு அம்மா காலி பண்ண மாட்டேன்றது அப்போ கேள்விப்படுறாரு உன் பையன் தான் பெரிய ஆளாக இருக்கானே சீமா அவன்ட்ட போய் சொல்ல அவன் காலி பண்ணி கொடுத்துருவான் அப்படின்னு அப்போ நான் ஐயா ஐயா என்ன கூட ஐயா என்னங்க ஐயா என்ன ஏன் வாடா கூட்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இடம் அந்த அம்மா இருந்துட்டு வீட காலி பண்ண மாட்டேங்கிறா சரி இருங்க என்ன அந்த அம்மாட்ட போய் பேசினேன் என்ன சொல்லி இப்போ நினைக்கிறீங்க கொண்டே விடுவேன் கொண்டே விடுவேன் முதல்ல காலி பண்ணி கொடுத்து அவர் யாரும் இல்லை பெரியவர்னு வச்சுக்க அவர் பையனாக இருக்கேன் சங்க அறுத்து போட்டுருவேன் காலி பண்ணி கொடுத்துட்டு போ அடுத்த நாள் காலி பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுது திருப்பி எங்கள் ஐயா பேசுகிறேன் அப்போலாம் நீ ஒரு பொறிப்பை மாதிரி கராத்த கிராத்தை எல்லாம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க நினச்சி கேவலமாக நினச்சிண்டா ஆனால் இதுக்காக பயன்படுத்துகிறா நீ இப்போ இப்போ நீ இல்லைன்னா நீ இல்லைன்னா அந்த பொம்பளை காலி பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அந்த அந்த கல்லூரியில் ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரியாக இருந்தது என்னுடைய பேராசிரியர் சலீல் அவர்கள் தெரியும் நினைக்கிறேன் சலீல் நெல்லையில் இருக்காங்க இப்போ சென்னைக்கு வந்திருக்காங்க எம்எல்ஏ எல்லாம் ரொம்ப அன்பு அப்போ நான் எங்கள் அண்ணங்கள்லாம் கபடி விளையாடுவேன் எங்கள் அண்ணன் ஐப்பு வந்து யூனிவர்சிட்டி பிள்ளையர் அவங்க இவங்கெல்லாம் பெரியவங்கெல்லாம் இவர் சின்ன அண்ணெல்லாம் விளையாடுவாங்க என்னை வந்து சின்ன பெண்ணாக இருப்பேன் நான் கபடியில் பெரிய ஆர்வம் அந்த உடையில் வச்சுக்கிட்டு உட்காந்து இருக்கிறதுக்கு உடை இது எதுக்காக வச்சுக்கடா இல்லா அப்படின்னு வச்சு உட்காந்துருப்பேன் அப்போ அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் கபடி விளையாடிட்டு போயிட்டு அந்த குழாயடியில் போய் கை கால் கழுவ போகும்போது நான் ஒரு பாட்டு பாடிக்கிட்டே போகிறேன் அந்த பாட்டை என்னுடைய பேராசிரியர் சலீல் அவர்கள் கேட்டுட்டு ஏய் இவ்வளவு நல்லா பாடுறியடா வாடா ஃபைனல் கூட படி செல்லணும் அப்போ வந்து முப்பத்தாறு பேர் பாடுறான் முப்பத்தாறு பேர் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியா பாலசுப்ரமணி மாதிரியே பாடுறான் ஜேசாசனா ஜேசாசு மாதிரியே பாடுறான் 
நம்ம இங்கே பாடுறதுனா கடைசியாக என்னை என்னை அனுப்பிவிடுறாங்க சீமா நீ மாடா அப்படின்னு எல்லாம் கத்துறது கேட்குது நீ மாடா பாட போகிற அப்படின்னு அதில் ஒரு என்னென்னா நானே பாட்டை எழுதி நானே மெட்டை போட்டு நானாக பாடினேன் அப்போ யாரும் அதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் சொந்தமாக மெட்டு போட்டு பாடுவேன்ட்டு அப்போ பாடினோன்னு ஒன்ஸ் மோர்னு எல்லோரும் எந்திரிச்சு கத்தும்போது தெரிஞ்சிச்சு உண்மையிலே நம்ம நல்லா தான் பாடிட்டோம் போல் இருக்கு அந்த அன்னைக்கையே அந்த கைதட்டு தான் என்னை நகர்த்தி கொண்டு திரையுலகளை விட்டுருச்சு இல்லை ஒழுங்காக இருந்துக்கலாம் இராணுவத்தில் போய் அல்லது ஆசிரியராக பணிக்கு போயிருக்கலாம் இராணுவத்தில் போய் ஓய்வு பெற்றுக்கலாம் படிச்சுட்டு பார்க்க போன வேலை வேற இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வேலை வேற ரெண்டு தான் என் கண் முன்னாடி இருந்தது உன் வருமானமா இனமானமான்னு இனமானம் தான் பெருசுன்னு போது இந்த வேலையே செய்ய வந்துட்டேன் அவ்வளோதான் அதில் உண்மையிலேயே நான் மன நிகழ்ந்து இருக்கிறேன் இந்த நிகழ்வில் தங்கச்சி எல்லாம் சொன்னாங்க அண்ணே சுற்றுச்சுவர் மதிர்ச்சுவர் ஒரு காலம் வருது நமக்குன்னு ஒரு காலம் வருது அந்த காலத்தை உங்கள் அண்ணன் நான் உருவாக்குவேன் அப்போ மதில் சுவர் என்ன கோட்டை சுவரே கட்டி கொடுப்பேன் நான் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய இது இல்லை அதை உறுதியான கவனத்தில் எடுத்து செய்கிறேன் அதில் ஒரு பெரிய இது இல்லை ஏ என் கூட படித்த நண்பர்கள் எல்லாம் தொலைக்காட்சி இவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் செய்ய முடியாத ஒன்றும் இல்லை நான் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தேன் அப்படிங்கிறத மிக பெருமையாக கருதுகிறேன் மிக பெருமையாக கருதுகிறேன் சேனாதிபதின்னு ஒரு தமிழாசிரியர் இருந்தார் என் கூட படித்த எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரியும் நினைக்கிறேன் நான் சினிமா ஆர்வத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஐயா பேசும்போது சொன்னாங்க இன்றைக்கி நீங்கள் முதல் மதிப்பெண் வாங்கின மாணவர்கள் பட்டியல் இருக்குது எஸ்எஸ்எல்சியில் எழுபத்தஞ்சு ஆண்டு ஆயிடுச்சு அதில் முதல் பேர் அலெக்சாண்டர்னு இருக்கும் அந்த அலெக்சாண்டர் தான் நம்ம மகேந்திரன் உதிரி பூக்கள் முள்ளு மலரும் எடுத்த அலெக்சாண்டர் அவர் பேர் தான் முதல்ல இருக்கும் அந்த பேரை படிக்கும்போது நான் ஒரு நாள் இதே மாதிரி என் பேர் வரணும் அப்படிங்கிற வெறி வரும் அந்த மகேந்திரன் அவர்கள் மிகச்சிறந்த தாக்கத்தை தமிழ் சினிமாவில் திரை உடவத்தில் தந்தவர் அவர் நம்ம பள்ளியின் மாணவர் அப்படிங்கிறதுல நமக்கெல்லாம் பெரிய மதிப்பும் பெருமையும் அப்ப அந்த மகேந்திரன்கிட்ட போய் நீ உதவியாளராக சேர்ந்துக்கடா அப்படின்ட்டு சேனாதிபதின்னு என்னுடைய தமிழாசிரியர் எனக்கு ஒரு முன்மொழிவு கடிதம் கொடுத்தார் ஒரு கெடு வாய்ப்பா நான் திரையுலகுக்கு போகிறபோது அவர் திரைப்படம் இயக்குறத அவருக்கு குறைச்சிட்டாரு இயக்கலை அப்புறம் அவங்களுக்கு தெரியும் நான் எங்கள் அப்பா மணிவண்ணன் டைம் பாரதிராஜா டைம் வேலை செஞ்சு வந்தேன் அப்போ அந்த மாதிரி ஆசிரிய பெருமக்கள் இன்னும் சேனாதிபதியும் மரி சுசியும் யாரும் மறக்க முடியாது மரி சுசியும் யாரும் யாரும் மறக்க முடியாது இது எனக்கு இன்னும் நினைவில் இருக்கிறது கராத்தேயில் பரமக்குடி செட்டியாரி ஸ்கூலில் டோர்னமெண்ட்டு நான் வந்து அதை பதக்க வென்றுட்டேன் அப்போ பதக்க வென்று யார்கிட்ட கப் இருக்கோ அங்கே இப்போ டோர்னமெண்ட் நடத்தணும் அப்போ என்னோடய பள்ளிக்கூடத்தில் இங்கே நடக்குது இங்கே இங்கே நடக்குது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நாங்கள் கராத்தே பண்ணது எனக்கு நல்ல நினைவு இருக்குது அப்போ பல நினைவுகள் மறக்க முடியாது பாட்டு போட்டில் பண்ணது என்னுடைய நண்பன் முருகவேல் வேல் முருகன் வந்திருக்கான் பிரமாமாக பாடுவான் ஜேம்ஸ் பால் தான் எல்லா பாட்டு போட்டியிலையும் முதல் பரிசு எல்லாம் முதல் பரிசு வாங்குவோம் அப்படி நான் ரெண்டாவது பரிசு வருவேன் அதெல்லாம் எனக்கு நல்ல நினைவுகள் இருக்குது இதில் பகிர்ந்து கொள்வதுக்கு எவ்வளவோ செய்திகள் இருக்குது ஆனாலும் ஒன்று என் உடன் பிறந்தார்களுக்கு சொல்வேன் படிச்சுருங்க படிக்கிற காலத்தில் படிச்சுருங்க 
பெரும் பாடத்தை மட்டும் படிக்கிற மாணவர்களாக இல்லாமல் தேடி தேடி படிங்க பெரிய பெரிய அறிஞர்களுடைய நூல்கள் அவ்வளவு இருக்குது நீங்கள் சாக்ரட்டி சொல்கிறான் ஒரு அறிவை எப்படி மதிப்பிடுவே அப்படின்னா ஒருத்தன் எழுப்புற கேள்விக்கு சொல்கிற பதிலில் இருந்து அந்த அறிவை கணக்கிட முடியாது ஆனால் ஒருவன் எழுப்புகிற கேள்விக்கு திருப்பி இன்னொரு கேள்வியவே இவன் பதிலாக சொல்கிறானோ அவன் தாண்ட அறிவாளின்றான் அதுக்கு தர்க்க அறிவு ரொம்ப முக்கியம் வாத திறமை ரொம்ப முக்கியம் அதை வளர்த்துக்கணும்னா தேடி தேடி படிக்கணும் நிறைய படிக்கணும் புரட்சியாளர் அண்ணல் அம்பேத்கர் நமக்கு கற்பிக்கிறார் அறிவை தேடி ஓடுங்கள் நாளைய வரலாறு உங்கள் நிழலை தேடி வரும்ன்றார் அப்படி அறிவை தேடி என் பிள்ளைகள் ஓடுங்க நாளைய வரலாறு உங்கள் நிழலை தேடி வரும் நீங்கள் ஐ அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்னது போல விளக்கை நோக்கி பாய்கிற வெட்டில் பூச்சிகளாக இல்லாமல் இலக்கை நோக்கி பாய்கிற ஏவுகணைகளாக ஏர்கணைகளாக இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க ஐயா அப்துல் கலாம் சொன்னதை திரும்ப ஒரு தடவை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளையும் உனதாக்கு எவரையும் சம உணர்வுடன் சந்தி பட்டரை கல்லானால் அடி தாங்கு நீயே சம்மட்டியானால் ஓங்கி அடி அவ்வளோதான் நபிகள் நாயகம் செல்லலாக வலைக்கும் செல்லம் அவர்கள் நமக்கு போதித்தது ஒன்று தான் அநீதியை கண்டு அச்சம் கொள்ளாமல் துணிந்து போராடுகிறவன் எவனோ எதிர்த்து போராடுகிறவன் எவனோ அவனே உண்மையான ஜிகாத் அவன் தான் உண்மையான புனித போராளி அப்படிப்பட்ட ஒரு புனித போராளி நம் தமிழ் சமூகத்தில் பிறந்தான் அவன் தான் என்னுடைய அண்ணன் பழனி பாபா அவன் தான் என்னுடைய முன்னத்தியே அது மாதிரி இன்னைக்கு நான் உங்கள் அண்ணன் துணிஞ்சு போராடுறேன் நீங்களும் போராடணும் உண்மையான ஜிகாத்துகளாக மாறணும் ஒரு காலம் வரும் அப்போது நேர்மையாக வாழ்வது என்பது உள்ளங்கையிலே நெருப்பு துண்டை வைத்திருப்பதுக்கு சமமாக இருக்குங்கிறார் நபிக நாயகம் அவர்கள் அந்த காலம் எந்த காலம் இல்லை இந்த காலம்தான் நேர்மையாக வாழ்வது என்பதே உள்ளங்கையில் நெருப்பு துண்டை வைத்திருப்பதுக்கு சமமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது உண்மையில் நேர்மையமாக நீங்கள் வளர்ந்து வரணும் மது மத போதை அண்டாத புரட்சி அவர்களாக வரணும் அதையெல்லாம் எரித்து சாம்பலாக்குற புரட்சி தீயாக நீங்கள் வளர்ந்து வரணும் அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அருமையான அறிவு கருவறை கிடைத்திருக்கிறது அது நம்முடைய பள்ளிக்கூடம் அதை பயன்படுத்தி கொண்டு என் தம்பி தங்கைகள் நீங்கள் வரணும் இங்கே குறிப்பிட்டவர்கள் சொன்னார்கள் பேசியவர்கள் இளையான்குடி கல்லூரி ஜாகிருஷன் கல்லூரி இளையான்குடி மேல்நிலைப் பள்ளி காஜி கே கே இப்ராஹிம் அலி உயர்நிலைப் பள்ளி இது இல்லை என்றால் சீமானுங்கிற ஒருவன் இல்லை இல்லவே இல்லை இஸ்லாமிய பெருமக்கள் என் மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் செய்த அரிய பணி என்பது இந்த கல்வி பணி இந்த கல்வி பணி இது இல்லை என்றால் நான்லாம் படிச்சிருக்க முடியாது நான் இல்லை நிறைய பேர் படிச்சிருக்க முடியாது அறிவு பெற்றிருக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு அரிய சேவையை செய்த இஸ்லாமிய கல்வி குழுமம் அந்த சங்கத்தில் சார்ந்தவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பும் வாழ்த்துக்களும் உங்களில் நானும் ஒரு அங்கமாக இருந்து இனிவரும் தலைமுறைக்கு இந்த கல்வி பணியை கொண்டு செல்வதற்கு நான் அரும்பாடு ஆற்றுவேன் என்கிற உறுதியை ஏற்கிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பும் வாழ்த்துக்களும் நல்லபடியாக படிங்க வாங்க நமக்கென்று ஒரு காலம் இருக்குது நமக்கொன்று ஒரு காலம் இருக்குது காலம் வரும் என்று காத்திருக்கிறவன் அல்ல உங்கள் உடன் பிறந்தவன் நமக்கான காலத்தை உருவாக்குபவன் என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளணும் நன்றி வணக்கம்